لعله من المثير التعرف على طبيعة الخلافات الداخلية العميقة بين كبار قادة تنظيم القاعدة ونقاط الافتراق بينهما وبين التنظيمات الأخرى ولكن الأمر الأكثر إثارة هو التعرف عن قرب على كيفية إدارة قادة التنظيم لهذه الخلافات السرية وأساليبهم في مقارعة الخصوم من رفاقهم وكذلك طرق تحدي أوامر القيادة العامة للتنظيم في كبريات المسائل وهنا يبرز اسم سيف العدل كقائد عسكري مهم في القاعدة يتمتع بروح متمردة داخل التنظيم رغم أنه استطاع التقرب من قادته بسرعة جعلته يتخطى الكثيرين وتولى القيادة العامة لفترة مؤقتة بعد مقتل مؤسس القاعدة أسامة بن لادن ثم أصبح الرجل الثاني في عهد خليفته أيمن الظواهري ويعد سيف العدل أيضا أبرز المرشحين لخلافة هذا الأخير بعد اغتياله في كابل نهاية يوليو 2022 لكن هل قنع سيف العدل بالموقع رقم اثنين خلال الأحد عشر عاما الماضية؟ أم أنه كان يتآمر على سلطة الظواهر ويضعف من شأنه ويعد العدة لاستلام موقعه في الوقت المناسب؟ إذا نتبع سلوكيات سيف العدل بعهد أسامة بن لادن وأيمن الظواهري من بعده منشوف بشكل واضح أنه الرجل كان عم يشتغل من سنوات طويلة لتنفيذ مشروعه بالتواطؤ مع صهره مصطفى حامد واللي بتبين من مقالات مصطفى حامد وسيف العدل أنه دايما في تناسق وتعاون بين الشخصيتين الحقيقة أكبر من هيك بكتير الشخصيتين عم يتعاونوا ويتواطئوا وراء الكواليس وعم يوزعوا الأدوار بين بعض بالوقت اللي بيطلب فيه سيف العدل من مصطفى حامد تقديم مقالات لنقد نهج بعض القادة بتنظيم القاعدة بيطلب أحيانا أيضا تقديم مقالات وأراء لدعم مواقفه واستخدامها فيما بعد لتقوية وجهة نظره عمرو عبد المنعم المتخصص بالجماعات المتشددة كان له كلام جدا مهم بتمرد سيف العدل على قادة القاعدة خلينا نسمع صلاح الدين زيدان سيف العدل ما مش مقتنع بكل قيادات القاعدة هو راجل عسكري راجل اصلا بيعتبر نفسه جنرال وبالتالي اي شخصيه حتى يقول له لا ده ده انت شيخ لذلك كتابات يعني حتى كتاب بتاعه اللي هو بتاع نحو رياح التغيير او حرب العصابات هتلاقيها بتصب في فكره العمل الثوري والعمل العسكري ورغم تأكيد مصطفى حامد وسيف العدل أنه بيختلفوا بوجهات النظر لكن مصطفى حامد بيردد أراء سيف العدل بكثير من مقالاته وأيضا سيف العدل بينشر أراء ومقالاته على موقع مافا الخاص بمصطفى حامد طبعا هاي المعلومات مانا من وحي الخيال لأنه سيف العدل لما نشر كتابه اللي هو الصراع ورياح التغيير كان العنوان موجود في جمع وترتيب سيف العدل عابر سبيل محمد صلاح الدين عبد الحليم زيدان وتوضيحا لنقطة استخدام سيف العدل لاسم مستعار، الباحث بشؤون الجماعات الجهادية حسن أبو هنية بيوضح هذا الموضوع وبيقول إنه هو بيستعمل اسم مستعار لما يتحمل نتائج كلامه. خلينا نسمع. هو دائما يعني لا ينشر باسمه وعابر سبيل كان كان لدى الجهاديين يعرفون بأنه يعني هو سيف العدل. يقول هو اعتقد بعض المجموعات الجهاديه جمعت كل هذه الرسائل عبر سبيل ونشرتها في يعني في 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 مدونه واحده وبالتالي كان هناك اراء لكن 
بحكم هذه الطبيعة الأمنية بتكوين سيف العدل يعني يبقى لا يريد أن يحتمل نتائج وبالتالي يعني يبثها يعني أنت تعرف من كتبها لكن تستطيع أن تتنكر لها في أي لحظة ما أعتقد هذا هو النهج الذي يعمل به سيف العدل بطريقة أو بأخرى ولما نعمل مراجعة على هالكتاب في كتير ملاحظات جديرة بالتأمل وأولا عدم وجود أي مظاهر تبجيل لأيمن ظواري تسألني كيف؟ هذا الشيء واضح من خلال اختيار سيف العدل لوضعه صورة أيمن الظواهري بالغلاف الخلفي للكتاب بشكل مصغر مع تسعة آخرين وهي المرة الوحيدة اللي وضع فيها على فكرة صورة أيمن الظواهري بكتبه التسعة أيضا يمكن للمتابع والملاحظ أنه بيشوف كيف سيف العدل صدر صورة أسامة بن لادن بالغلاف الأمامي وأيضا وجه الشكر والثناء لروحه من خلال الكتاب أيضا مع شخصيات أخرى منها مصطفى حامد كما أنه بثنايا الكتاب بيطلق على الجيل الجديد من الأمة الإسلامية لقب جيل أسامة بن لادن مع تهميش كامل لأيمن الظواهر ومنلاحظ أيضا أنه بيهدف إلى نقل السلفية الجهادية لاتجاه جديد حيث بيقول حامد عن الجزء الثاني من الكتاب أنه بيحتوي على نقاط جديدة على الفكر السلفي وهون بيوحى أنه في أمل بتطوير السلفية وتحديدا السلفية الجهادية في الكتاب نقاط كثيرة مهمة وتستحق النقاش وهي للأسف موضع خلاف وبه أيضا بعض النقاط المتفق عليها رغم أنها جديدة تماما على الفكر السلفي بما يوحي أن هناك أملا في تطوير السلفية وعلى الأخص السلفية الجهادية لتسير على طريق جديد يأخذ الأمة إلى حال أفضل هذا المديح من مصطفى حامد بثير الانتباه كون الرجل بيتخذ موقف سلبي واضح من كل التيارات والاتجاهات السلفية والجهادية والعربية إلا من تقارب منها مع طهرة فمثلا بما قالوا مصر حوار ما قبل الزوال بيقول وبوضوح أن الاستثناء من بين التيارات الجهادية العربية هو حزب الله في لبنان حركة الشباب الصومالية في الصومال الحوسي في اليمن والفصائل الفلسطينية اللي بتدعمها إيران أما ما تبقى فهم يخدمون إسرائيل رغم ارتقاء مكانة سيف العدل بالقاعدة إلا أنه مؤسس التنظيم أسامة بن لادن كان ينظر له أنه ما بيصلح لقيادة القاعدة وهذا اللي صرحه برسالة من وثائق أبو تبات مظبوط رفض أسامة بن لادن ترقية سيف العدل بالقاعدة ما كان أبدا من دون سبب أو إذا بنرجع للمراسلات اللي تمت بين سيف العدل وصهر مصطفى حامد منشوف أنه سيف العدل بيتخذ من مصطفى حامد مرجع روحي واستراتيجي لإله بدل من أسامة بن لادن هذا بالإضافة لتآمر سيف العدل ومصطفى حامد ضد أسامة بن لادن ومن الجدير بالاهتمام أنه هاي العلاقة تم اكتشافها بسبب خطأ قاتل من سيف العدل وشو هو هذا الخطأ؟ سيف العدل أرسل رسالة لمصطفى حامد تحت عنوان وقف تعبوية سياسية ثم العودة للصراع فبيطرح عليه فيها تساؤلات كثيرة عن عواقب هجمات 11 سبتمبر والتطورات المتوقعة على الساحة الدولية ويقترح عليه بهذا الخصوص أنه يألف كتاب للإجابة عن هذه التساؤلات أيضا بالرسالة بيسألوا عن وضع إيران على الساحة الدولية طبعا وهل الخلاف بينها وبين الدول العربية هل هو مجرد خلاف طائفي بحت؟ أم أن إيران أعدت خطة لمواجهة التحدي الصليبي وهالشيء بيأكد عجاب سيف العدل بالنموذج الإيراني وشدة اهتمامه فيه هذا الشيء تبين معنا لما نحكينا عن كتابه السابق حيث يبدي الرجل انبهار بالثورة الإيرانية وبيقدم وصف مفصل ليس فقط لها كأحد نماذج الثورات بل كتجربة شديدة المثالية ويقول بالحرف أنها حالة فريدة غافلت العالم ويصعب تكرارها. أين إيران؟ وهل الفارق بينها وبين الدول العربية مذهبي فقط؟ أم أنها أعدت شيئاً غير الكلمات لمواجهة التحدي الصليبي؟ والمفاجأة أن موقع النداء التابع للقاعدة بال2002 نشر الرسالة بكل تفاصيلها وكان في عبارة في الختام تقول 
لا تنسى إبلاغ سلامي وقبولاتي لزوجتي وابنتك أسماء وأولادي صفية رقية خالد إناس وعبد الله لا تنسى إبلاغ سلامي وقبلاتي لزوجتي وابنتك أسماء وأبنائي صفية ورقية وخالد وإناس وعبد الله وقد اتخذت قراراً بمنحك فرصة نادرة وعظيمة بتقبيلهم نيابة عني سلامي لأسرتك الموقرة طبعاً الأمر شكل صدمة بالنسبة لسيف العدل وقت وجدت الرسالة بالصدفة بخانة البيانات على الموقع وبيونيو 2002 أرسل سيف العدل رسالة لشخص يدعى مختار أو خالد شيخ محمد قال فيها أنه هي الرسالة أنا أرسلتها بشكل شخصي لوالد زوجتي وليس للنشر على الملأ ضمن بيانات تنظيم القاعدة وطلب من خالد شيخ محمد حذف الرسالة مباشرة من الموقع كنت قد أعطيت الأخ عمار رسالة خاصة ليرسلها للشيخ أبو الوليد ولكنه لم يرسلها له وتفاجأت عند تصفحي موقع النداء على الإنترنت أن أجد الرسالة موجودة تحت البيانات وهي ليست كذلك فهي مجموعة أسئلة وفي آخرها سلامات وقبلات لأولادي بالإسم أظن أن الأمة كلها الآن تعرف عدد أبنائي وأسمائهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وبهي الرسالة اللي أرسل لخالد شيخ محمد أو مختار انتقد سيف العدل أسلوب إدارة أسامة بن لادن لأنه تخطاه بسبب خلافه معه طبعا وأوكل تنفيذ الهجمات لمختار نفسه لقد كان الأمر في نفسي ولكني كنت أهرب منه بسبب أن المعلم يراسلك مباشرة وهي للأسف عادته المطلقة التي لا يستطيع التخلي عنها إذا عرضه أحد فمباشرة يدفع آخر بكل قواه ليجتهد له متشبثا برأيه ضاربا عرض الحائط بما حوله فلا شورى ولا يحزنون وما النتائج التي تراها إلا من هذا الباب المتعجل يجب أن نتوقف عن العمل الخارجي تماما حتى نجلس وننظر أي كارثة فعلنا طبعا بعكس ما بيظهر سيف العدل بمقالاته من دفاع عن نهج القاعدة بيظهر بهاي الرسالة رأيه الحقيقي وبيشير بوضوح تام لأنه التنظيم يمضي من مصيبة إلى كارثة وأن الأحداث تستدعي التوقف وإعادة تقييم الأمور أليس هذا جديرا بأن نتوقف ونجلس لا أقول نتحاكم ولكن لإعادة النظر ومعرفة الأخطاء التي كانت وراء هذه الكوارث بدلا من التغاضي عنها والاستمرار حتى نصبح أضحوكة لكل أجهزة المخابرات في العالم طبعا بنفس الرسالة عم يطالب بتنحية القيادات المسؤولة عن تراجع التنظيم وسحب صلاحياتهم الإداري وعم يذكر أسماء بعض من يثق بهم لتولي مسؤولية مواقع مهمة داخل التنظيم دون الرجوع لأسامة بن لادن وهذا الشيء بيكشف عن شخصية متمردة وأيضا استعداد لتحدي سلطة الأمير العام لتنظيم القاعدة قد يكون كثير من الإخوة أنقياء أقرب إلى الله من غيرهم ولكنهم غير موفقين لم يكتب لهم الله هذا فليرضوا بقضاء الله ويكونوا عونا لإخوانهم بعد مقتل أسامة بن لادن بمايو 2011 استلم سيف العدل قيادة تنظيم القاعدة بشكل مؤقت لوقت ما استلم فيه أيمن الظواهري قيادة التنظيم حتى اغتياله بيوليو 2022 وطوال هال11 سنة ما توقف موقع ماب السياسي اللي بديره مصطفى حامد عن اغتيال شخصية أيمن الظواهري بطريقة عنيفة طبعا هاي الحرب المعنوية ضد أيمن الظواهر استمرت حتى مقتله وبعدها بشكل مفاجئ تحسنت صورة زعيم أمير القاعدة بكتابات مصطفى حامد وشخصية الظواهر ما كانت تملى عين سيف العدل بالرغم أنه هو اللي سلم القيادة بنفسه عام 2011 كنائب بن لادن لكن سيف العدل رأى نفسه قريب جدا من احتمال تولي قيادة التنظيم وهي النقطة حكى عنها بشكل مفصل عبد الرحيم علي المتخصص بشؤون الجماعات الإسلامية 
ونظرا لان سيف العدل كان رئيس استخبارات التنظيم وهو شخصيه قويه فكان ترشحه هو الاقرب وهو يتامل في توقيت افراج الايرانيين عن سيف العدل في عام 2010 سيعلم انهم كانوا على علم باقتراب مقتل بن لادن مما جعلهم يفرجون عن خليفته الذي سيقود التنظيم وبالتالي سيخدم مصالحهم الدكتور كمال حبيب الخبير بشؤون الحركات الإسلامية بيأكد أنه سيف العدل بيعتبر آخر جيل التاريخي لتنظيم القاعدة ولهيك بيحظى بمكانة مهمة وبيتم الحديث أنه يكون هو خليفة الظواهري هتلاقي هنا سيف العدل يعتبر آخر ما يمكن أن نطلق عليه الجيل الأول من تنظيم القاعدة وهنا تأتي أهميته لأن بمراجعتنا الأسماء أكثر من 100 واحد من تنظيم القاعدة من قياداته الكبيرة يا أبو الخير المصري، أبو محمد المصري، أبو الفرج المصري كل هؤلاء كلهم يعني تمت تصفيتهم وقتلهم وبالتالي أهمية سيف العدل هنا أن هو يعتبر يعني آخر الجيل التاريخي أو الجيل الأول لتنظيم القاعدة وبالتالي بيتم الحديث عن ترشيحه ليكون هو يعني خلفا لايمن الظاهر. موقف سيف العدل الزاد قوة بشكل كثير كبير بال 2015 لما نال حريته بشكل كامل وقرر البقاء بايران، ومن هنيك صار يدير الافرع الخارجية لتنظيم القاعدة، بالوقت يلي كان في ايمن ظواهري تائه بين القبائل وايضا بالدروب والاودية. بالنسبة لمصطفى حامد ابو الوليد ايضا وصل الى ايران وعاد الى ايران بال 2016 واعاد تنشيط موقعه السياسي موقع مافا وسخر كل الوقت للحط من قيمه ايمن الظواهري وانتقاد اوضاع تنظيم القاعده. ومفتي القاعده السابق ابو حفص الموريتاني بيكشف بمقابله عن اسباب حرص ايران على استضافه قياده القاعده على اراضيها. ايران دوله تلعب على جميع الحبال. وهي تتحالف مع شخص وتتحالف عليه في نفس الوقت. فايران ساعدت الامريكيين في احتلال افغانستان واستضافت بعض عناصر القاعده وحركه طالبان في الوقت ذاته. ولا شك ان وجودنا عندها كان يضع بيدها ورقه رابح تستطيع المساومه بها بل وتستطيع اللعب بها عند ضرورة يعني فمن هذا المنطلق كان احتفاظها بالاخوة الموجودين عندي مع هجوم مصطفى حامد المستمر على الظواهر وتنظيم القاعدة منشوف انه بيشيد بشكل مستمر بسيف العدل وبأظهره انه هو الامل الوحيد المتبقي لتنظيم القاعدة هذا الشيء بيكون كتير واضح إذا طلعنا على سلسلة ذات يوم التوثيقية اللي بينشر مصطفى حامد على موقع مافا السياسي وبهاي الوثائق بنشوف بطل رئيسي واحد هو سيف العدل بينما الاخرين بينالوا بعض اللمز والغمز ابتداء من اسامه بن لادن وحتى القاده الاخرين بتنظيم القاعده مظبوط والدكتوره دلال محمود بتاكد على هذا الموضوع وبتقول انه ابو الوليد بيشوف انه ضعف تنظيم القاعده من ضعف قيادته لهيك بيساند سيف العدل لانه بيشوف في رجل المنشود لتطبيق افكاره هو شايف ان ضعف القاعده في الوقت الحالي ياتي من ضعف قيادته ولذلك مساندة سيف العدل والترويج لأفكاره والأكثر من مرة يسمح لسيف العدل بترويج أفكاره على موقع مصطفى حامد اللي بيشرف عليه موقع موفا السياسي آه هو شايف إن هو منبر لتحقيق هذا الفكر لقناعته الشخصية بسيف العدل ولقناعته بقدرته على إحياء أو تنشيط تنظيم القاعدة أكثر من أكثر من أي مزاوة مثل ما شفنا بحادثة الرسالة المسربة اللي نشرت على موقع نداء سيف العدل بيطلب من مصطفى حامد الكتابة عن أي موضوع بحاجة لدعم موقفه فيه وتقوية حشته بمواجهة كبار قادة التنظيم بالوقت اللي كان عم يطالب فيه بإعادة تقييم الوضع بعد هجمات 11 سبتمبر ووقف الهجمات بعد طبعا غزو أفغانستان عم نشوف أنه سيف العدل بالرسالة طلب من مصطفى حامد تأليف كتاب لإعادة تقييم الوضع عمي العزيز هل لك رغبة في كتابة كتاب جديد يتناول أفاق القرن الحادي والعشرين؟ إذا كانت الإجابة نعم فأرجو أن تجيب على أسئلة السابقة في هذا الكتاب 
فينا نستشهد على ذلك بهذا المقال موقف السلفية العربية من الإمارة الإسلامية يلي في وجه مصطفى حامد أقوى ضرباته للجناح المؤيد لأيمن الظواهر داخل القاعدة معتبر أنه هن بمثل مدرسة الإسلام الصهيوني السلفية بأنواعها من الداعشية إلى الإخوانية لا تتطرق إلى شيء من ذلك ولا ترى الإسلام إلا من الفتن الداخلية وقتال الشيعة وإيران وما قال السلفية العربية من الإمارة الإسلامية رد عليه أيضا القيادي المقرب من تنظيم القاعدة هاني السباعي رد على مصطفى حامد ووصفه بأنه كذاب مجروح لا ينبغي الاستماع إليه هذا الرجل يعني أنا بالنسبة خلاص صفت القول فيه هذا رجل كذاب أشر مجروح لا يجوز الاستماع إليه ولا كرامة له في الناحية العلمية وأنا أدعو أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب وإن مات على ذلك فهو موال أولا هو مفتر كذاب وموال لأعداء الإسلام موال لهؤلاء الروافض وهو منهم فهو منهم وما يتولوا منكم فإنه منهم فهو منهم فأنت من الروافض وإن زعمت أنك سني مسلم سني أنت مسلم سني مزيف مزوى وهون لازم نلاحظ شيء كثير مهم مثل ما مصطفى حامد بينفي على طول أي ارتباط له بتنظيم القاعدة هاني السباعي بيعمل نفس الشيء بينفي أي ارتباط بالتنظيم لهيك فينا نعتبر هذا الاشتباك بين الرجلين هو اشتباك غير رسمي بين جناحي القاعدة في منهجه التاريخي يعني يخلط بين السيرة الذاتية وبين التاريخ كشيء موضوعي مستقل يوصف الحدث كما هو لكنه يدخل مع سيرته الذاتية ويروي الرواية حسب هواه هو وحسب ما يريد هو فطبعا بسبب معاصرتنا لهذه الأحداث نستطيع نميز ولكن من يأتي ربما لا من الشبيبة ومن الأجيال ربما تختلط عليه الأمور فيشوع يعني تستطيع أن عندما تقرأ كلامه في كتاباته المتعددة تجد أنها يعني عبارة تشويه متعمد لهذا الطيار الإسلام والحركات الإسلامية الأسنية هذه هي في بصفة خاصة دائما يقلل منها دائما يشيطنها دائما يسفه منها والسباعي بيقول أيضا أنه مصطفى حامد بيروي الرواية حسب هوا وحسب ما يريد ألم ترى هذه الجحوش الجرارة من الشيعة في سوريا من أذربيجان ومن باكستان ومن البحرين ومن اليمن ومن إيران وكل هذه بدأوا من لبنان يصلون يجلون يذبحوا أهل السنة سواء في الشمال أو في الجنوب أو في الوسط أو في كل مكان لم ت... لم تتكلم بتدافع عن من يا رجل ويمكن اعتبار كلام هاني السباعي رد غير الرسمي لجماعه الزوار على مصطفى حامد وسيف العدل ايضا طبعا الرد اللي شفناه من هاني السباعي بيعرفنا على راي قطاع مهم من تنظيم القاعده من العلاقه مع ايران والتوجه الايراني لكل من مصطفى حامد وسيف العدل طبعا سيف العدل فتره وجوده الطويله بايران بتدل انه هناك توافق بينه وبين الايرانيين يلي ما عندهم ابدا اي مشكله بتوظيف اشخاص مختلفين عنهم عقائديا لخدمه مشروعهم. وايضا مفتي القاعده السابق ابو حفص الموريتاني بيوضح كيف بيكون الوضع بايران تحت رقابه الدوله والمسؤولين الامنيين. الاقامه في ايران كانت تتراوح من ضيافه كريمه في الاول الى اعتقال ظالم في مرحله بعد ذلك الى مزيج من الاثنين في مرحله لاحقه. قابلت بعض المسؤولين من مرتبة وزير في المدينة وقابلت بعض علمائهم وبعض مسؤوليهم فضلا عن المسؤولين الأمنيين الذين كانت علاقتهم مباشرة معهم الدكتورة دلال أيضا أكدت على وجود مصطفى حامد بإيران كيف بيأثر على كتابته مصطفى حامد وجوده في إيران بيؤثر بالفعل على كتاباته ويمكن الكثير ممن يتهمونه سواء بيوجهه للاتهامات بشكل مباشر أو يعلقوا عليه بأنه تابع لإيران وأنه متحيز تماما لها 
حتى على حساب قناعاته الذاتية. وأيضا دكتور عمرو عبد المنعم بين إنه باستثناء سيف العدل أغلب رموز تنظيم الجهاد اللي انضموا للقاعدة فيما بعد أعطوا موقف واضح وصريح وسلبي من إيران خصوصا مع بداية الثمانينيات وقت ما زار محمد الصاوي هو أحد قيادات تنظيم القاعدة إيران بعام 87 والتقى بعلي خامنئي حينها وكان علي خامنئي اللي هو المرشد الثورة الإيرانية كان رئيس للجمهورية في ذلك الوقت ليه, ليه إيران فتحت لهم؟ لأن هي كانت إيران بتعتبرهم مخلب قط إيران كانت تستخدم القاعدة مخلب قط لضرب العالم العربي والإشارة إلى العالم العربي تهديد العالم العربي وخاصة مصر والسعودية وكانت تستخدم نفس هذا المخلب لضرب آه الإحاء أنها تستطيع أن تسيطر على بعض العمليات الإرهابية في أوروبا وفي أمريكا أيضا القيادي بتنظيم القاعدة أبو الخير المصري أرسل رسالة لمصطفى حامد بأغسطس آب 2009 مؤلفة من 22 صفحة انتقد فيها بشكل واضح مصطفى حامد وقال أنه بوق ينفذ بشكل واضح الدعاية للحرس الثوري الإيراني بعد قراءة الكتب الأخيرة وخاصة صليب في سماء قندهار اهتزت قناعة السابقة واكتشفت أن حجم تشويه الحقائق الموجود في الكتاب يصعب تفسيره أو تبريره أو إيجاد مخرج لائق له وكان من الصعب علي أن أقف وبقية الإخوة صامتين بينما تذبح الحقيقة ويزور التاريخ من أجل أهداف أعرف أنك أول من يكفر بها وهذا الأمر جعلني أشك في نسبة الكتاب إليك حقيقة فأنا أستبعد صدور مثل هذه الأمور عن شخصك الكريم أبو الخير المصري بهاي الرسالة شرح لمصطفى حامد تناقضاته تفصيليا وذكر ما وضعها بكتبه بأرقام الصفحات مبينا أنه اكتفى بترديد الروايات الإيرانية حتى ولو لم تكن صحيحة لقد تناقشت مع الإخوة الموجودين معي وأنت تعرف أن أغلبهم في مجلس شورى القاعدة وجميعهم عاش الأحداث لحظة بلحظة والعجب كل العجب أنك عشتها معنا فلقد هالهم حجم التزوير وقلب الحقائق وتبني النظرية الإيرانية في تفسير الأحداث أبو الخير المصري اعتبر بهاي الرسالة أنه الهدف النهائي للأكاذيب اللي عم يسوقها مصطفى حامد هي اغتيال قادة القاعدة معنوياً والتسويق والترويج للجهات المرتبطة بطهران خدمة للمشروع الإيراني من الأهداف التي دفعت إلى نشر هذه الكتب ضرب الحركة الجهادية السنية في كل مكان هدم وتدمير أي قيادة لأهل السنة اتهام الشيخ أسامة والملا عمر بالخيانة وهذا ما لم تتجرأ أمريكا ولا الغرب على قوله أو فعله إبراز وتمجيد الأحزاب التي تخرج من العباءة الإيرانية وقادتهم حزب الله والأوزبك والطاجيك ومع ذلك رد مصطفى حامد على أبو خير المصري وانتقد كامل تنظيم القاعدة بعنف مظبوط رد مصطفى حامد على أبي الخير المصري إجا بسلسلة مقالات تكونت من سبع حلقات وحملت عنوان الرد المفقود من تسريبات أبوت أباد فيها عدد أخطاء أسامة بن لادن وطالب بمحاكمته مع من معه من القادة وإنزال الجزاء بهم المعروف عنه لديك ولدى كل الإخوة حولك وكل من اقترب بشكل أو آخر منه أنه يقرر لنفسه ما يريد ولا يبالي بأي مشورة تأتيه من داخل أو خارج التنظيم أو الجماعة إلا بمقدار أن يجد منها ما يؤيد قراراته مصطفى حامد قال برد أيضا أنه بايع أمير طالبان الملا عمر ليقنع أسامة بن لادن ومن معه بأنه هذا الشيء ممكن لأنه كان في شكوك حول قبول البيعة من غير الأفغان ووصف بن لادن بأنه كان في غاية التردد في المبايعة وبعد محاولات طويلة ومضنية أوكل لمصطفى حامد مهمة مبايعة الملا عمر نيابة عنه لكن أسامة بن لادن لم يلتزم بها البيعة واتخذ قرار شن هجمات الحادي عشر من سبتمبر في مخالفة صريحة لأمر الملا عمر هذا الشيء بيعتبره مصطفى حامد أنه أدى لإشعال حرب ضروس كان لها أوخم العواقب على المسلمين وبالأخص على الشعب الأفغاني 
أرى أنه أسامة بن لادن مدان بمخالفة صريح أوامر الملا عمر وأقدم على فعل أدى إلى إشعال حرب ضروس ما زالت مستمرة منذ ثمان سنوات وكان لها أوخم العواقب على كل المسلمين مصطفى حامد اتهم أسامة بن لادن بإشعال حرب لتحرير السعودية باستخدام دماء الأفغان وأن الشعب الأفغاني هو الدفع ثمن هجمات القاعدة بينما كان الشعب السعودي عم يعيش برغد ورفاهية وأكد مصطفى حامد برده أن الأرضية السلفية النجدية غير مهيئة للقيام بعمل جهادي حقيقي مزبوط والدكتورة دلال محمود قالت كلام مهم جدا عن أسباب هجوم مصطفى حامد على السلفية الجهادية اتهاماته للسلفية الجهادية هي اتهامات نابعة من أمري الأمر الأول أن التنظيمات التي تتبع السلفية الجهادية ومنها القاعدة ثم داعش باعتبارهم الأكبر في هذا المجال بتصرفاتهم الغير مسؤولة اضطروا أو أجبروا الدول الكبرى على أن تهاجمهم وبالتالي لو كانوا من وجهة نظره انضموا إلى طالبان في فترة حكمها الأول الأولى في التسعينات كان يمكن أن يحقق هذا دولة إسلامية مركزية عالمية وكانت نقطة خلاف كبيرة بينه وبين تنظيم القاعدة بدءا من أسامة بن لادن إلى القيادات التالية لي أنه إذا كان القاعدة بايع طالبان أو حل نفسه ليصبح التنظيم العالمي كان هيوحد حركة الجهاد في العالم إنما تنظيمات السلفية الجهادية إلى جانب إنها استجلبت أو جلبت المكافحة الدولية على حق أو على باطل من وجهة نظره إلى إنها فرقت وقسمت حركة الجهاد ولذلك هو يحملها تبعات ضعف في الجهاد لحتى الآن إنه ما حققش النتيجة بينما إيران هي المركزية هي رمز الصمود هي التي يمكنها أن تقاوم وبالتالي نعم وجوده في إيران مش هقول إن هو بيضطر يقول الكلام ده لكن ربما هي قناعات كلام الدكتورة دلال مستند لمقالات مصطفى حامد اللي فيها هجوم شرس دائما على السلفية الجهادية ومنها مقال الرد المفقود من تسريبات أبو الأبادية اللي حكينا عنه السلفية النجدية المتاحة لم تكن مناسبة لتوجيه عمل جهادي حقيقي وتسببت في انتكاسات كبرى في كل الميادين التي اقتحمها هؤلاء وذلك أمر مشهود ولا يحتاج إلى دليل وعلى قمة الفشل والكوارث كانت تجربة الأخ أبو عبد الله في أفغانستان وبنفس المقال مصطفى حامد عم يمتدح حزب الله اللبناني المدعوم من إيران ليوصل استنتاج نهائي مفاده ضرورة العمل مع إيران وميليشياتها خدمة لمشروع إيران وبحجة توحيد جناحي الأمة على عكس موقفه من أسامة بن لادن اللي هو بنظره شخص لا يصلح لأي مواقع قيادي وهو مجرد ثري خليجي وطيب القلب ويملك الكثير من المال ولا يملك أي قدرة على فهم التخطيط الاستراتيجي فإذا كنا نتكلم عن الجانب الشخصي فإن ذلك الرجل لا نظير له في السمو الأخلاقي والواقع العملي يثبت ذلك بجدارة ولكن إذا تكلمنا عن قيادة العمل الجهادي فإن الواقع العملي يعطي نتائج مغايرة تجعلنا بكل أسف نقول له توقف للحساب طبعا بنفس المقال حمل مصطفى حامد القاعدة مسؤولية ما حصل للعائلات العربية في أفغانستان بعد ما فشلت القاعدة وقياداتها بإجلاء نساء الجهاديين العرب وأطفالهم من أفغانستان قبل بدء الغزو الأمريكي ذكرت في كتابي صليب في سماء قندهار أن هناك حالات انتحار حدثت بين أسر عربية كانوا يسكنون في جلال أباد لتفادي الوقوع في الأسر وبالمثل حوادث وقعت لبعض الأسر العربية أثناء عمليات مطاردة السلطات الباكستانية لهم فوقعت حالات إجهاض لنساء حوامل وعملية سقوط لأطفال رضع من أيدي أمهاتهم وهن ذاهلات هناك نساء حصرن في قرية من ضواحي قندهار التي كانت من مسؤوليتكم في القاعدة مع أطفالهن وليس معهن رجال فتحصلن بالبيوت ودافعن عن أنفسهن بالبنادق والقنابل اليدوية حتى ضد من أراد مساعدتهن من الأفغان المتعاطفين فهل حقا أشرفت فضيلتك على كل ما حدث لهم؟ أم أنك كنت ضمن صفوة شق طريقا خاصا بعيدا عن العامة وصولا إلى كراتشي؟
بعكس موقف مصطفى حامد من القاعدة فهو راح نصب نفسه كمستشار لحركة طالبان ومتحدث غير رسمي باسم الحركة أيضا مصطفى حامد له عدة مقالات أو يكتب بشكل دوري بمجلة الصمود الصادرة عن الحركة بأفغانستان ولسنوات طويلة طبعا يكتب ويستمد من هاي المشاركة بمجلة الصمود يستمد غطاء بيسمح له بمهاجمة تنظيم القاعدة بحجة الدفاع عن حركة طالبان وأيضا يعمل معها ويستغل هذه الجريدة الرسمية لطالبان مما يعطي انطباع بأنه طالبان موافقة ضمنيا على الآراء اللي بيكتبها مصطفى حامد لكن هاني السباع القيادي المقرب للقاعدة بينكر تمثيل حامد لآراء طالبان بالرغم من تحذيره من تأثير كتابته بشكل سلبي على نظرة طالبان للقاعدة الرجل بيخترع يعني على طريقة أرأيت يعني بيخترع شيء لا يحدث ولم يحدث يعني بيخترع أشياء كاذبة ولا يوجد في مخيلة هؤلاء الناس والناس حبهم للإمارة وحبهم لل... ونصحهم لها وحرصهم عليها كيف يعني كل حاجة الخشية من من طلبان هو واخد طلبان صدق طلبان واخدها يعني عبارة عن مجب شماعة بيتعلق لها كي يصف حساباته مع الجهاديين رجل حاقد على مذهب أهل السنة عامة وعلى جهادين عامة على هو أصلا كاره لمذهب أهل السنة ولو طلبان حاربت الآن أفغ... إيران ها ماذا سيكون سيوقف مع من صدقني سيوقف مع هؤلاء الشيع وبينفي السباع ولاء حامد لطالبان مشير إلى أنه تابع للنظام الإيراني وإذا وقعت حرب بين الطرفين بينحاز لإيران انظر إلى العبث رجل حتى افتراء في كل شيء سلفية جهادية يا رجل يا رجل تق لا يعني كيف تقول إن سلفية الجهادية تريد التشكيك في شرعية حكم الإمارة كان هم أصلا منذ أكثر من عشرين عاما هم أصلا كانوا في كنف الإمارة ثم بعد ذلك بعد ذلك بعد ما سقطت الإمارة أيضا ظلوا يمدحونها وظلوا يوالونها وظلوا يدافعون عنها وأدبياتهم وشرائطهم وقادتهم دائما يشكرونهم على ويذكرونهم بخير ويمدحونهم ويدبجون المقالات في مدحهم والملاحظ بكتابات مصطفى حمد أنه دائما بيركز على إثارة نقط الاختلاف بينهم وبين طالبان طبعا حسن ابو هني اللي هو خبير بالجماعات الجهاديه حكى كلام جدا مهم عن علاقه مصطفى حامد وسيف العدل بالنظام الايراني، خلينا نسمع. مصطفى حامد ابو الوليد لا يزال ونعلم انه علاقته الوثيقه سواء مع طالبان او القاعده، هو يكتب افتتاحيات في طلائع الخراسان ولكنه يدافع عن هذه العلاقه يعتبرها علاقه استراتيجيه واعتبر الثوره الايرانيه نموذج كبير وسيف العدل رغم انه لا يظهر ذلك كثيرا لكنه يؤمن بهذا بشكل كبير واعتقد حتى عندما تم صفقه التبادل ليس فقط ان الايرانيين منعوا سيف العدل اعتقد سيف العدل رفض ان يخرج يعني خرج ابو الخير ومحمد وعبد الكريم بالاضافه الى الاردنيين ابو القسام وكذلك خلاد المهندس ولكن ساري شاب ولكن مع ذلك اصر على ان يبقى في حماية إيران سيف العدل مصطفى حامد بأسلوبه وطريقته الماكرة عم يحمل القاعدة مسؤولية الهجمات الإرهابية اللي شنها داعش خرسان ضد قادة من حركة طالبان مستغلنا التشابه النسبي منهجيا وحركيا بين تنظيم داعش وتنظيم القاعدة ليذكر حركة طالبان بأنه أيديولوجيا القاعدة مشابهة أكثر لداعش خرسان منها لا حركة طالبة وهذا كان واضح بما قالوا موقف السلفية العربية من الإمارة الإسلامية قتال الدواعش ضد طالبان حاليا عبارة عن قطعة نموذجية للحروب الأمريكية الإسرائيلية ضد المسلمين وفيها تتصدر تكنولوجيا من الطراز الرفيع مع الوحشية الداعشية في أفظع صورها مع دعم السلفية الجهادية لهم بالصمت عن فضائع داعش بما يعتبر تأييدا ضمنيا مسألة وجود تنظيم القاعدة بأفغانستان بمثل اليوم أكثر القضايا حساسية بالنسبة لحركة طالبان الحركة بتدرك صعوبة حصولها على الاعتراف الدولي وأيضا الدعم الاقتصادي في ظل تشكيك العالم بنواياها ومصداقيتها بالتخلي عن تنظيم القاعدة مظبوط ومفتي القاعدة السابق أبو حفص الموريتاني حكى عن هذا الموضوع خلينا نشوف فكان من الواجب 
أن يبدي الشيخ قدرا من التعاون والتفهم لموقف وظروف الحركة وأن لا يحرجها بأعمال عسكرية لا تستطيع أن تتحمل ضد الفعل عليه ولكن الشيخ لم يفعل ذلك بل أصر على خوض حربه مخالفا أوامر ابن عمر وكان ذلك سببا آخر من أسباب الخلاف مع الشيخ رحمة الله عليه أمر آخر كان من المفروض أن يعني يأخذ به الشيخ وهو أنه ضيف لحركة حركة الطالبات والملا عمر هو الحاكم الشرعي لهذه البلاد وإعلان الجهاد والحرب هو من صلاحيات الحاكم المسلم وليس من صلاحيات أمراء الأم ولكن الشيخ أيضا لم يأخذ بذلك مع أنه يعترف بشرعية الملا عمر وأصر على خوض حربه ضد الامريكان ما تسبب في النهايه في سقوط الاماره الاسلاميه في افغانستان. وبنفس السياق زبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركه طالبان اكد انه الاماره الاسلاميه لن تسمح لاي جهه او لاي شخص باستخدام الاراضي الافغانيه ضد الاخرين. خلينا نسمع. لا تروس بنو كذا ندم عنهم اجازه انا اقول بس صوت التوسي او سانكي كاراوي او عرب خبرسي وذا التوسي. يمكن رصد محاولات تخفف طالبان من عبء القاعدة في مسألة البيعة بعد عدة أسابيع من السلام هبة الله أخوان زاد زعامة حركة طالبان بايع وأيمن الظواهر بيونيو 2016 برسالة نشرت في ذلك الوقت لكن المفاجئ بأن أخوان زادة لم يقبل مبايعة الظواهر أيضا الناطق باسم طالبان سهيل شاهين بأكد أنه عدم وجود بيعة خلينا نحضر لا 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 بيعة لا 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 بيعة لا بيعة هذه من الأخرين من الأخرين Their aims and their objectives, but they, they, actually there is no bayan. هذا الموقف بيمثل صفعة قوية لتنظيم القاعدة بغض النظر إن كانت طالبان صادقة بموضوع التخلي عن التنظيم أم لا فهي أعلنت فعليا من خلال هذا التصريح رفع الغطاء الشرعي عن القاعدة فطالبان اليوم مشغولة بتحقيق طموحاتها السياسية وتنظر إلى وجود القاعدة على أراضيها بأنه مصدر للمتاعب. ايضا مزمجر الشام صاحب الحساب الشهير على موقع تويتر اللي بيتخصص بكشف كواليس الجهاديين اكد انه اسم القاعده صار عبء ثقيل على اي جماعه. مضبوط واكد مزمجر الشام بعده مرات وفي مقابله ايضا مع موقع جهاديكا بانه هبة الله اخوان زاده اللي هو زعيم حركه طالبان رفض قبول بيعه الظواهري لكنه لم يقدم تفاصيل واضحه حول هذه المساله ورفض الكشف عن مزيد من المعلومات وبالتدقيق بالأمر بيتضح أنه مستقبل وجود طالبان بالسلطة ومدى نجاحها بالمحافظة عليها بيضل مرهوم بدرجة كبيرة بتخلصا من وجود القاعدة على أراضيها وهيك كمان بيتضح عمق المؤامرة يلي عم يقودها سيف العدل وصهر مصطفى حامد واللي بتهدف لاختطاف تنظيم القاعدة والتوجه به مباشرة لإيران طبعا هاي المؤامرة عم يلعب فيها سيف دور البطولة ومصطفى حامد دور المرشد الفكري والروحي بالتدقيق بالوثائق والمراسلات المذكورة بيتضح للجميع حجم هالمؤامرة اللي بيشترك فيها سيف العدل مع مصطفى حامد بهدف اختطاف تنظيم القاعدة وتولية وجه شطر طهران هالمؤامرة بترجع لعقدين من الزمان على الأقل واستغل الثنائي غياب القيادات التاريخية للتنظيم يلي تم تصفية أغلبة بينما بقي بطلاء المؤامرة بأمن وأمان بضيافة الحرس الثوري الإيراني لمتابعة مشروع بعيدا عن الملاحقات 